20 de junio, un día patrio, y justamente quisimos buscar una propuesta ¿no? que de alguna manera Marisol eh, nos traiga muestras de distintas partes de la Argentina para festejar con un buen vino este día patrio. Una propuesta totalmente federal, Mercedes, por esto de la patria, el estar unidos, el estar juntos, y además también recordar un poco los vinos de aquella época, de principio de 1800, ¿no? que la realidad es que lo que se consumía eran vinos españoles, claro. un vino que se llamaba Benicarlo o Carlón, o que se fue de formando ese nombre hasta transformarse en clarete, que era un vino que venía de España, de Castellón, sobre, sobre todo para las eh, clases más pudientes, ¿no? estos vinos traídos de Pero Europa, importados, claro. exactamente importados, diríamos hoy, eh, y que era un vino fortificado y muy tánico. ¿Por qué? Porque los barcos tenían que pasar por zonas tropicales y esos grandes... Eh, claro. recipientes, barricas le diríamos hoy, o botas que también podemos decirles hoy estaban expuestas al sol y a una temperatura que ya sabemos que no es la apropiada para la conservación de un vino entonces claro. cuando llegaba acá, en las pulperías o bodegones que diríamos hoy se servía este vino que en general se rebajaba con hielo o con soda de ahí viene el vino con soda claro, allí el, nace un poco esta tradición, la tradición del vino con soda que, que es muy Exacto, autóctona nuestra, muy autóctona. en otra parte del mundo no pasa, no, pero acá no. es el vino y soda bueno, claro. Tuvo que ver con esos inicios, también había algunos vinos que se hacían con uvas que ya estaban en el territorio, estos que se trabajaban con uvas que se llamaban autóctonas, hoy a esas uvas se las llama criollas, en aquel entonces la más conocida era la lista en Prieto, tengo una criolla para que probemos, eh, y... Eran vinos mucho más livianos, mucho más delicados. Entre las mezclas de estos vinos, el que venía de España y el que se producía acá, nace este concepto también del clarete, que básicamente es un vino muy liviano, muy bebible, que en aquel entonces tenía que ver con un vino cortado o rebajado, rebajado con claro. hielo o con soda. Y cuando avanzamos un poco en la historia, ahí es donde empiezan a aparecer los pingüinos que ayudaban a hacer el rebajado. Había jarras de distintos formatos, hubo patos, elefantes, pero el pingüino con su piquito... Es el que sobrevivió. Es el que sobrevivió y el que quedó y el que nos representa. Y bueno, como obviamente no podemos tener un vino de aquella época, porque ya no existe ese tipo de vino, aunque hay vinos fortificados, no como aquel que venía en el no, barco viajando, que, fuertísimo. que te pegaba fuerte, eh, decidí elegir vinos de todo nuestro país para que de manera federal provee Vemos distintas zonas, distintas regiones y charlamos un poco de qué pasa hoy con esto de eh, la viticultura argentina en todo nuestro país. Muy bien, digamos, como la palabra usada, federal. ¿no? Muy federal, claro. Así que vamos a arrancar con La Rioja. Acá tengo al Castore, Bodega Castore, se llama Corcel. Esta es una familia que empezó a hacer vinos en 1958. En la etiqueta no se llega a ver tanto, se ve más en persona. Hay un caballito, que lo llegamos a ver ahí, ahí de costadito, ahí sobre se ve, el impreso, sí. que es el Corcel. Esto es en recuerdo a un antiguo vino que se llamaba Corcel y que tenía hasta una chaya. La chaya es, es un canto de carnaval en el norte, en La Rioja. Eh, y bueno, en esta chaya se hablaba de el vino y se hablaba de este vino en particular y se decía sí. que era mejor que aquel vino que venía de otros países porque era autóctono y nacional. Ah, o sea que ya, ahí se, ya se defendía la industria argentina. Exactamente, así que si la buscan, la chaya del corcel era un canto carnavalesco, salute, Salud. que tenía que ver con este vino, un vino de la provincia de La Rioja, que es una de las grandes productoras de vino sí. en la Argentina y que obviamente además con una uva nacional, el torrontés. Mirá. La Torrontés es una uva que nace de la, eh, del cruce de un listán prieto, esta que ya estaba por aquella época, a principios de 1800, y el Moscatel de Alejandría, que también llega de Europa, nace esta Torrontés, que nace en La Rioja, ¿sí? allí es donde se sucede este cruce, hay tres tipos de torrontés, el sanjuanino, el riojano y el mendocino. El riojano es el que hoy tomamos de La Rioja, de Salta, el más conocido, y fíjate, el más perfumado, sí, muy. con aroma de flores, con aromas de frutas. Es el Torro Tés Riojano, nuestra única cepa 100% autóctona, siempre lo repito. Amamos al Malbec, pero sabemos que el Malbec es francés. Este, sí. Y el Torro Tés, fíjate, es bien argento. Sí. Es ruido, aromas, eh, sabores, eh, flores, frutas, vegetales, y te da esa sensación dulzona y lo, te, lo tomas y tiene volumen y tiene cuerpo. Es verdad. Eh, está, tiene mucha presencia. No existe otra variedad en el mundo como el Torro Tés, en variedades blancas. Eh, por lo cual creo que es un gran representante nuestro, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Muy fresco. Muy fresco. Eh, fácil de tomar. Uh -huh. Digo, como que es un vino... Este, muy bebible. Amigable. Muy amigable. 
no es dulce, aclaro, la torrontés nos da esas sensaciones dulzonas en nariz porque nos hace recordar a frutas, pero en este caso es un torrontés seco, ¿eh? que iría muy bien con unas empanaditas riojanas, ya que estamos hablando eh. de platos y gastronomía autóctona claro. y de bebidas autóctonas, eh, iría muy bien con unas empanaditas. Bueno, ¿no? les vamos tirando sugerencias para la cenita de la, para la noche. Cena, a ver, la noche, opción sería unas empanaditas. Unas empanaditas. Con un buen torrontés. ¿Por qué no? Y también pensando en, en aquellas uvas que son patrimoniales, que así se las llama, hablábamos del torrontés que sepan a, a, autóctona, nativa, nacional, de un cruce que ocurrió aquí en la Argentina, me voy a pasar un semillón, que en este caso es de eh, la bodega Callejón del Crimen, que pertenece al grupo de bodegas de La Luz. ¿Por qué lo traigo también? Porque además de ser un vino de parcela, un, un semillón de 2019, que tiene algo de paso por madera y que es bastante particular, viene una finca que está a 1.200 metros sobre el nivel del mar en el Valle de Uco y es nuestro representante hoy de la provincia de Mendoza, el semillón ha sido durante muchísimo tiempo la uva blanca que más se producía en la Argentina y que formaba parte de los cortes que llamábamos vinos blancos de mesa. Mira. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una uva europea también, al desarrollar aquí en la Argentina se dieron características que permitieron que esta uva de origen francés aquí desarrollara mucho cuerpo, mucho volumen y sirviera para hacer estos, estas producciones más masivas porque además es muy productiva, te da mucha cantidad de uva. Claro. Y en una época donde producíamos por volumen era ideal porque claro. era la uva que te permitía, permitía hacer grandes cantidades de vino. Ahora, como este semillón es un semillón que se ha recuperado, lo interesante es que son vides de más de 80 años lo que vamos a tomar y solo se hacen 3.000 botellas traídas de la o sea, cava de mi casa. Una edición muy limitada. Una edición limitada Ay, para, el día de de la bandera. Sí, para el Día de la Bandera. Gracias. Para compartir con el equipo una uva que, como les digo, es una uva que fue muy fuerte y ahora está renaciendo en la industria argentina eh, como parte de los vinos blancos de mesa de nuestro país. Así que también tenía que ver con esto de lo patrio y con los inicios sí. de la viticultura en nuestro país, eh, tomar y probar un semillón, además de vides de más de 80 años, que esto significa un montón. Claro, tiene historia, es tiene un vino historia. con historia. Es un vino con historia, de hecho lo del callejón del crimen tiene que ver con algunos hechos que ocurrieron, dice la leyenda, en los ah, callejones del viñedo. Claro. Eh, pero me parece interesante mencionar lo de los 80 años de la vid, porque, sabes qué, Mercedes, las vides, vos pones la vida en tierra y hasta los 5 o 6 años es difícil producir vino con esa vid. Que tenés que tener paciencia. Tienes que tener mucha paciencia. Y las vides, después de todos los procesos que se hacen a lo largo del año, en su mejor momento podríamos decir que entran en los 40. Ah, mira. Como hablábamos hoy, entran en los 40 en su mejor somos momento. Somos la uva en el mejor somos, momento, te digo. en nuestro mejor momento. Y obviamente a medida que va pasando el tiempo, la planta se empieza a autorregular, así se dice. Entonces, si vos la venías podando para que produzca poco, ya se acostumbra, produce poco naturalmente y te va dando ah. uva de mejor calidad. Entonces, cuanto más antigua es la planta, la uva es de mejor calidad, pero también tenés menos rendimiento porque te da menos uvas. Claro. Hace más concentración. Entonces, cuando alguien te dice que un vino es de unas plantas, de unas vides, de una finca que tiene 50, 60, 80 años, lo que te está diciendo es, hay, much, hay poca cantidad, hay mucha concentración y seguramente hay mucha calidad en ese vino. Claro. Sí, se lo Así nota que, distinto aparte. Y se, no, eh, va, es un vino blanco de vuelta, con cuerpo, con, con más cuerpo, eso te decir. con cremosidad, eh, también para seguir. Este yo lo veo ahí por ahí con una humita, también podría Epa. andar muy bien. Bueno, sugerencia. Eh, con algún platito más cremoso, si no, podemos pedir unas empanadas de, de humita y vamos a estar bien también. Mezcla, y va, claro. va, 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 va a funcionar correctamente. ¿Te gustó? Me, me encantó. Bien. Y ahora me voy a mudar, estuvimos en La Rioja, pasamos sí. por Mendoza, me voy a ir a San Juan. Y en este caso de San Juan elegí una criolla que primero voy a mostrar acá a cámara. Venía con esta tapa, que es la famosa ah, tapa mirá. corona, ¿sí? Vamos a mostrarla ahí, a ver si logramos ver verlo. Esa tapa, ¿no? Sí, algunos vinos va, nos va a pasar eh, cada, que aparecen con este tipo de tapón. Es porque es un vino joven y tiene sentido porque estamos frente a un vino que es de una uva que se llama criolla. Hay Justo. tres tipos de criolla, ¿no? La criolla grande, la criolla chica. Eh, bueno, la realidad es que esto es de criolla grande, es de San Juan, es de Valle del Sonda, es un vino reserva, eso significa que tiene una evolución y en este caso está fermentado en madera, ¿sí? Durante un mes en barrica, la fermentación se hizo dentro de una barrica. Eh, un 10% del vino tiene maceración carbónica, que en algún momento lo hemos contado acá y sí, tiene que ver con hacer la fermentación con los racimos enteros. 
Y además de eso, después tiene unos 5 o 6 meses de paso por barrica también, porque fíjate que es bien clarito. Lo voy a mostrar acá, sí, cámara. Súper, claro. Es un vino clarito. La criolla no es tan tintorera como otras uvas. Nos va a dar un vino como clarito. No está tan pigmentado. No tiene tanta pigmentación, tiene una piel mucho más eh, finita. Pero no lo menospreciamos por eso, como no, siempre digo. No, por supuesto que no. Como no menospreciamos al Pinot Noir tampoco, vamos a probarlo. Dale. Acá el enólogo se llama Milenko Stusek. Él tiene, digamos, ascendencia de eh, origen eh, eslavo, de origen italiano, ahí lo estamos viendo. Y la realidad es que él trae un poco de tradición familiar y se instaló ahí, mira, españoles, italianos, esloveno, hay de todo en esta rarísima, familia. Claro. <risa> eh, y bueno, se instaló allá en San Juan, el Valle del Sonda, mira qué bello este lugar que estamos paisaje. viendo, a producir sus vinos. El cansado es él, el enólogo, cansado en el momento de la producción vitivinícola, real, el del dibujito es él. Eh, y esto del cansado tiene que ver con el, el descanso, con el enólogo que produce, que trabaja la tierra. Y también me pareció lindo esto, ¿no? De hablamos de los patriotas, hablamos del pensar en producir para la Argentina eh, y ver un enólogo joven que se arriesgó a empezar a producir, ¿no? Y sí. a traer sus eh, tradiciones, tradiciones y demás para empezar a producir vino en San Juan, un lugar muy difícil, Valle del Sonda, lejos, para conseguir cualquier insumo tenés que viajar varias horas y demás. Me parece también un lindo ejemplo. Claro. Y aparte criolla, así que... Salute. Sí, sí. En este caso, criolla, lo vas a probar y me vas a decir, a ver, ¿con qué maridamos una criolla? ¿no? Porque es difícil la criolla. Sí, te iba a decir, este no sé si va con las empanadas. ¿Vos decís? No, yo creo que no. No, para mí este es muy lindo para la picada. Sí, eh, me parece que, sí? que tiene esa nota como fruta fresca, que es muy típico de las criollas, como que te diría, y sin menospreciar esto que voy a decir, como que es como un juguito. Es claro. muy delicado, es suave, te aparece la nota de la cereza, aparece la nota de la frutilla, ¿no? Entonces me claro. parece que podría ir muy bien con una picada, podría ir muy bien con un postre. ¿Se puede cambiar de vino en el medio de la comida? Sí, por supuesto, porque vos imagínate que muchas veces... Vos decís un eso, postre, bueno, por ahí sí. antes estabas tomando otro y sí, después lo puedes cambiar. A ver, imagínate que lo que llamamos habitualmente menú de pasos, que se los pueden encontrar en muchos re restaurantes en el mundo y aquí en la Argentina también, sí. cada paso va acompañado de un vino distinto. Ok. Entonces, de repente, la entrada podría ir con un vino, porque es una entrada más suave, de repente arrancas, no sé, con algo bien clásico, copa de camarones, vas con una bebida. Entiendo. Y después te vas a pasar a un plato fuerte, fuerte, más intenso, que es para seguir con los pescados, es un salmón, claro. o son unas pastas. Eh, bueno, podés cambiar a un vino un poquito más intenso y después te vas a un plato de quesos con algo, un poquito de miel y frutas secas para cortar antes del postre, te pasas a este, a vino. este vino. Y no sé, y el postre, dependiendo un poco qué sea, si es más chocolatoso, yo iría más por un destilado, si es algo más frutado, tranquilamente este vino lo podría acompañar. Mira. Así que sí, definitivamente, si no han tenido la experiencia de hacer una... Comida, una cena de pasos, les recontra, recomiendo que lo hagan. Es muy interesante porque en general los lugares donde se hacen menús por pasos, quien diseña, el sommelier y el chef, piensa mucho en cómo unir cada uno de esos pasos con, un buen vino. con el vino. y que indicado, para Exacto, bien indicado. y que vayan bien, que se amiguen, que se quieran, claro. que se armonicen, como se dice ahora. ¿Viste? A algunas personas maridaje les suena como fuerte, bueno, que armonicen, armonicen. juntos. Claro. Eh, así que recomendado eh, que, que busquen algunos lugares de menú por paso que están buenos también. Mirá qué bueno. Y ahora me voy a ir a este que les contaba sí. antes en la mesa. En este caso es el aroma. Es un blend de Tauro, dice literal eso acá en la etiqueta, 2017. Y es Cabernet Franc, Chardonnay y Sauvignon Blanc. No sé, Jimena, qué opinará, después nos dirá. Pero mezclaron la Cabernet Franc, que es la reina de las uvas salvajes, con un Chardonnay y un Sauvignon Blanc, los de Bodega del Desierto. Que son dos uvas blancas. O sea, es osado. Es bastante blanco. osado, ¿sí? Es así como... Vamos a probarlo. A, a ver, ver qué tal. <risa> a ver, es eh, esto hablando de innovación también y de pensar en cosas diferentes, me parece interesante porque me estamos mezclando en este corte dos uvas blancas con una uva tinta, tratando de que cada una aporte sus características. En este caso estamos hablando de bodega de desierto, y no lo dije, pasé de San Juan a La Pampa. Epa. Sur de La Pampa, eh, es considerado Patagonia el sur de La Pampa, ¿no? Hablamos de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, lo consideramos Patagonia. Debe tener otra forma de cultivo incluso. Exactamente. Esto está ubicado a la vera del Alto Valle del Río Colorado. 
Ahí estamos viendo, creo, algunas imágenes. Ahí estamos viendo el dron. Sí. Obviamente esto es en un momento de invierno, por eso no vemos las plantas verdes. Pero si miramos un poco cómo es la geografía del lugar, obviamente nos vamos a encontrar con la pampa. No claro. va a haber altura, no va a haber... Eh, montañas. Y las temperaturas son otras incluso. Son otras las temperaturas. Esto es 25 de mayo, es una bodega que nació en 2001, por lo cual ya lleva muchísimo tiempo produciendo. Eh, y es un vino que tiene cuatro meses de barrica en este caso. Me parece interesante, ellos lanzaron esta línea, como decía antes, la línea astral, que son cada vino tiene que ver con algún signo. Claro. Eh, y me parece interesante en este blend de Tauro la mezcla de los blancos y los tintos. Cuando pensamos en un blend, siempre pensamos que los vinos están terminados cuando se mezclan. Por lo cual alguien, el enólogo en este caso, decidió que esos blancos podían ir de la mano a unirse o, o amigarse, amigarse con el Cabernet Franc, que es un señor rebelde bueno. y salvaje de la vida. Eh, y mirá lo que es esa extensión, ¿no? Estamos hablando Qué de la toma, pampa eh. literal. Claro. Esto es un dron sobre la bodega. Eh, y por algo bodega del desierto también, ¿no? Porque aquí ya en el sur de la pampa nos empezamos a ver nos empezamos a encontrar con una eh, geografía, con geografía más desértica. Claro, ¿sí? No es la pampa verde y húmeda que tenemos todos en nuestra cabeza. A ver, vamos a probar el blend de Tauro, el aroma, que así se llama. Acá ya empezamos a encontrar otros aromas más especiados y más picantes sí, sí. incluso, es que verdad. tienen que ver con el Cabernet Franc, que le está poniendo esa nota más salvaje. Y el Chardonnay y el Sauvignon Blanc nos van a estar agregando que algunas suavizan notas. Que lo suavizan, exacto. Claro. Y nos agregan algunas notitas vegetales eh, más frescas que el Cabernet Franc no tiene. El Cabernet Franc tiene que ver con el morrón, tiene que ver con lo más ahumado. El Sauvignon nos va a dar alguna nota más vegetal, más de arveja, más de espárrago. El Chardonnay nos va a dar una nota más de pasto. Digamos, son como una mezcla de aromas claro. eh, interesante para lograr un vino... A ver, vamos a probarlo. Sí. Bueno, mucho más eh, suave y delicado que los Cabernet Franc que probamos habitualmente. Sí. Cabernet Franc, vamos a encontrar más tanicidad. Fíjate que el caltanino es bien suavecito, bien delicado. Y me pareció interesante, dijimos, venimos de La Rioja, Mendoza, San Juan, La, La Pampa. Pampa. ¿No vamos a Córdoba? Te iba a decir, vamos <ríe> Nos vamos a Córdoba. Y acá un vino de Córdoba que a mí me gusta mucho. Eh, como conté alguna vez que hicimos columna de Córdoba, en Córdoba en este momento hay 24 productores vitivinícolas. Esto es de Bodega San Javier. Esto es un blend, ¿sí? De Malbec, Syrah y Merlot. Las manitos en la etiqueta, ¿no? que la etiqueta está manchada, son así. Y tiene que ver ah, con esto... deditos que como quedan deditos, Exactamente. Y tiene que ver con esto de el trabajo de la tierra, el y trabajo dejar, de la familia. Claro, la huella. La... Dejar la huella, eh, dejar tu impronta como productor en una provincia que no está considerada tal vez como una provincia vitinícola. Entras la sierra, que lo conocemos como un lugar turístico, claro, digamos. Turístico, claro. eh, bueno, es un lugar donde hoy se produce vino y ahí habla un poco de la transformación del sol en este vino. Bueno, me parece que este vino tras la sierra, cuya primera añada es de 2013, la primera que se realizó. También de este se hacen muy poquitas botellas. Pensemos que en Córdoba todavía la producción está arrancando. Como que Cuando es una, una industria incipiente. Ahí es la todavía bastante incipiente. Tenemos muy pocas hectáreas, un poco más de 120, 130 hectáreas, si no recuerdo mal. Por lo cual la tenemos bastante distribuida entre distintas regiones de la provincia de Córdoba. Pero bueno, en este caso, el Noble San Javier es un vino que además se ganó varios premios en concursos internacionales Epa. de Córdoba, representando a los cordobeses también este día patrio, ¿no? Claro. Y acá tenemos muchísima más, más intensidad, más presencia tánica sí, se siente. de un eh, lugar que también nos da más frescura en la uva. Y obviamente en los blends, acordémonos que no solo se mezclan vinos al momento de que ya están terminados, sino que el enólogo pone su magia, ¿no? Esto que hablamos de la inspiración. Agarra sus vinos y empieza a mezclarlos hasta lograr ese vino. Ese sabor que, ese, que lo tiene. Que la rompe mente, toda, claro. exactamente. Que tiene como su impronta, su marca personal. Claro. Y vuelvo sobre lo que hablábamos hoy, ¿no? Esa mirada hacia el futuro de cómo quiero ser recordado. Bueno, estas personas lo hacen a través de sus vinos. De sus vinos, de sus producciones. Y no quiero olvidarme de la Patagonia. Ya hablábamos un poquito de La Pampa. Me voy a ir acá a la región de Rey, junto al Valle del Río Colorado, en Río Negro. Un blend de Malbec, de una bodega que se llama Trina, eh, que es muy linda porque realmente es un pequeño viñedo recuperado al lado del Río Colorado, que además es hospedaje, que además podés pasar allí algunos días de relax, y que es una representación de que también hay pequeños productores en los lugares 
más recónditos. Mira, ahí estamos viendo un poco la bodega. Claro. Eh, fíjate, son vides antiguas. Cuando vemos troncos tan gruesos es porque la vid ya tiene algún tiempo. Eh, y bueno, ahí estamos viendo un poquito cómo es esta bodega. Fíjate que son, eh, son parrales, eh, esa forma así como que como los, había en los patios de las casas, se sí, llama parrales. Claro. Generalmente en todos los videos que vemos, vemos espalderos, que son las más bajitas. Acá estamos viendo parrales. Y obviamente esta gente hace microvinificación, ¿no? ¿Eso Tienen, qué significa? Que hace muy poquita cantidad okay. de cada uno de los vinos que hace en recipientes individuales. Eh, fíjate, ahí vemos algunas de estas barricas. Tienen como vinos boutique. o sea, Muy boutique. Muy exclusivos. Muy exclusivos. Hay varias bodegas de estas mucho más pequeñas que hacen lo que se llaman microvinificaciones. Incluso algunas grandes para algunas líneas hacen microvinificaciones porque quieren hacer una tirada muy cortita. Algo distinto, claro. Muy distinta y por ahí hacen algo de investigación. Y ahí estamos viendo la posada. Fíjate, al lado del río Colorado. Ay, lindo. Ay, aparte hermoso <ríe> eh, lugar. Vas, tenés los viñedos, ves un poco del río, estás tranquila y la paz de la naturaleza... Y nada, de vuelta, pensar en lo hermoso que es nuestro país y qué bueno que Belgrano y San Martín y todos los que estuvimos hablando hoy, nuestros patriotas hayan luchado porque tengamos nuestro claro, país y nuestro podemos país probar y todo podemos esto. disfrutar totalmente. Que salud. Vamos a probar acá el Trina, que es un blend de Malbec, como decía antes. De ahí la vera del río Colorado, ¿cómo lo sentiste? Este, este es, es el del asado. Te iba a decir, este va para el asado porque es Este muy, es para el campeonato intenso, del asado. Este hubiera claro. ido con eh, el asado ese con miel de mandioca claro, y todo eso que, que decíamos. Hecho, especio, claro. Sí, sí, tal sí, cual, sí. tal cual. Así que, nada, co compartir hoy un poco esto de ser federales, de mostrar que en todas las provincias argentinas se producen buenos vinos. La Rioja, Mendoza, San Juan, La Pampa, Córdoba y Río Negro presentes hoy para festejar este Día de la Patria. Ahí, totalmente. Bueno, tenemos la escarapela en, en el pecho. pecho. Y, y acá de la copa, que es eh, nuestra bebida nacional, además. Totalmente, además la bebida nacional. Bueno, recién veíamos ahí este, en el graf tus redes sociales para que te sigan, por supuesto, te pueden encontrar sí. en arroba solsomelier y si no, www.solsomelier.com.ar y ahí correcto. te contactan, ¿correcto? Totalmente, mis cursos, mis charlas, mis capacitaciones y todo lo que comparto está ahí en todas las redes sociales. Bueno, gracias. Oh, sí, <risa> nos quedamos tomando un vinito. Un vinito. Porque...